ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് പഠിപ്പിച്ച ഭാഗം ഒന്ന് പറയാമോ എവിടെയാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറുപ്പ് തിയറിയുടെ ഇൻഡിഫറൻസ് കറുപ്പ് തിയറിയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലേ ഇനി അതിനകത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസാണ് അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനും ഇൻഡിഫറൻസ് കറവിൻ്റെ സ്ലോപ്പും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു കൺസ്യൂമർ എങ്ങനെ കൺസ്യൂമറിന് എങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ എങ്ങനെയാണ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൽ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസും കൂടി നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഉപഭോക്താവ് വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അളവുകളെ യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന രേഖാചിത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ഇതൊരു ബഡ്ജറ്റ് ലൈനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസും ഇത് പി ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രൈസുകളുണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രൈസുകളുണ്ട് അത് പി വണ്ണും പി ടുവാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രൈസുകൾ തമ്മിലുള്ള അനുവാദത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൈസുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആ മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു എന്ന് പറയും പി വൺ ബൈ പി ടു അപ്പോൾ വിലകൾ തമ്മിലുള്ള അനുവാദത്തെ പറയുന്നതാണ് മൈനസ് മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് മണി എത്ര ഇടാ ഗോകുലെ ഒന്ന് പത്താ ഒന്ന് പത്താകുമ്പോൾ പറയണേ അപ്പോൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചരിവിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചത് എം ആർ എസ് എന്നാണ് എം ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ എം ആർ എസ് അഥവാ അതായത് രണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റേറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അതായത് ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൽ നിന്നുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത ഉൽപ്പന്നത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പോൾ ആ കുറയുന്ന നിരക്കിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ സ്ലോപ്പിന് കാരണമായി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ഇതിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ഡെൽറ്റ എക്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും ഇത്രയും ഡെൽറ്റ വൈ ആണ് കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താണല്ലോ എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അത് എം ആർ എസ് എക്സ് വൈ എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞ അർത്ഥം അതായത് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവുകൾക്ക് എന്ത് ആകൃതി വരാനുള്ള കാര്യവും കോൺവെക്സിൻ്റെ ആകൃതി വരാനുള്ള കാര്യവും ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവുകളുടെ സ്ലോപ്പിനെയും നമ്മൾ എം ആർ എസ് എക്സ് വൈ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നാണ് പറഞ്ഞത് മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു ഇത്ര നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കൺസ്യൂമർ തൻ്റെ വരുമാനം പൂർണ്ണമായും ചിലവാക്കിക്കൊണ്ട് വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അളവുകളെ യോജിപ്പിച്ച് വരച്ച് കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന രേഖാചിത്രത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു ഉപഭോക്താവ് തങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതായത് തൻ്റെ വരുമാനവും സാധനങ്ങളുടെ വിലകളും കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് മേടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അളവുകളെ യോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന രേഖാചിത്രത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെ നമ്മൾ മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു എന്നും ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് അഥവാ നിസ്സംഗതാവക്രത്തിൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെ എം ആർ എസ് എക്സ് വൈ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് എം ആർ എസ് എക്സ് വൈ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻഡി അത
ഉപഭോക്താവിൻ്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് സിക്കിൾ പറയുക നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചു സോറി ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് നമ്മൾ വരച്ചു വേണ്ടിയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗുഡ് വൺ രേഖപ്പെടുത്തി ഗുഡ് ടു രേഖപ്പെടുത്തി ഇനി ഇതിൽ നമ്മളൊരു ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒന്നിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും അളവുകളെ യോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരയ്ക്കുന്ന രേഖാചിത്രമാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൽ നമ്മളൊരു മൂന്ന് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് താണ്ടാണ് ഒന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം ഇത് ബി എൽ എന്ന് കൊടുക്കാം ബി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഇത് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് വൺ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് ടു ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് ത്രീ പിന്നെ മൂന്ന് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവുകളും അപ്പം നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനം ഈ വരുമാനം വെച്ച് വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐ സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കറിവുകൾ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം ബി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനാണ് അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ ബി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഐ സി വൺ ഐ സി ടു ഐ സി ത്രീ എന്നത് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവുകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവുകളെയാണ് ഐ സി വൺ ഐ സി ടു ഐ സി ത്രീ എന്നത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ ഐ സി വൺ എന്ന ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഐ സി വൺ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഐ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിനെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ആർക്ക് താഴെയാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിന് താഴെയാണ് താഴെയാണ് ആരുടെ സ്ഥാനം ഐ സി വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനം അപ്പം നോക്കൂ ചിത്രത്തിലെ ബി എൽ എന്ന ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ സ്ഥാനം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൽ നിന്നും ഉപഭോക്താവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പരമാവധി എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല സന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് സന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യം ആ സാധനങ്ങളിൽ നിന്നും ആ ഉപഭോക്താവിന് കിട്ടുന്ന സന്തുലിതാവസ്ഥ എന്താണ് കുറവാണ് അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ മെച്ചമായ ഒരു സന്തുലിതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ഇൻകം ആരെ കയ്യിലുണ്ട് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ കയ്യിൽ ആ ഇൻകം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഐ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഉപഭോക്താവിനുണ്ടാകുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സംതൃപ്തി കുറവായിരിക്കും എന്താണ് കുറവാകാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുകളിൽ ആര് നിൽക്കുകയാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദ കൺസ്യൂമർ ഈസ് കുഡിൻ്റ് ഗെറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫ്രം ഐ സി വൺ ബിക്കാസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഐ സി വൺ ഈസ് ആ ഫാർ ബിലോ ഫ്രം ദ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ അതായത് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് താഴെയാണ് ഐ സി വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഐ സി വണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് ഉപഭോക്താവ് പരമാവധി എന്തിൽ എത്ത എത്തിച്ചേരാത്തത് സന്തുലിതമായ ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാത്തത് ഇനി ഇതാ ഇവിടെ നോക്കൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഐ സി വണ്ണിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ അതിന് മുകളിലുമാണ് വരുമാനമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഉപഭോക്താവ് എന്തിന് ശ്രമിക്കും ഐ സി വൺ വിട്ട് ഐ സി ടുവിലേക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഐ സി ടുവിൽ വന്നെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ഐ സി ടുവിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് ലയൻ്റെ ചരിവും ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ ചരിവും തമ്മിൽ ഇ എന്ന ബിന്ദുവിൽ മുട്ടുന്നു കണ്ടോ അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ലയൻ്റെ ചരിവും ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ ചരിവും തമ്മിൽ ഇ എന്ന ബിന്ദുവിൽ മുട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഈ എന്ന ബിന്ദുവിൽ മുട്ടുമ്പോഴാണ് ഒരു ഉപഭോക്താവിന് പരമാവധി എന്ത് കിട്ടുന്നത് സന്തുലിതമായ ഒരവസ്ഥ കൈവരുന്നത് അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ചരിവിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ സോറി ആദ്യം ഏതാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ 
ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ചെരുവാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ചെരുവ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ചരുവിനെയാണ് മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ മാത്രം അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ സമവാക്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ നിന്നും ആ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ സമവാക്യമോ അതിലെ മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലോ ഒന്നും നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ചരുവിനെ മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അത് വില അനുപാതമാണ് വിലകൾ തമ്മിലുള്ള അനുപാതം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വിലകൾ പി വൺ പി ടു എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു അതെന്തിന് തുല്യമാണ് അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ എസ് എക്സ് വൈ അത് എം ആർ എസ് എസ് വൈക്ക് തുല്യമാണ് മനസ്സിലായാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ചരിവും ഇൻഡിഫറൻസിൻ്റെ കറിവും ചരിവും തമ്മിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദുവിൽ സംഗമിക്കുന്നു അതിനർത്ഥം എന്തിനാണ് ഈ രണ്ട് ചരിവുകളും ഈക്വലാണെന്നാണ് അർത്ഥം അതിനർത്ഥം എന്തിനാണ് ഒരു ഉപഭോക്താവ് തൻ്റെ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന സാധനത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പരമാവധി സംതൃപ്തി കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഐ സി ടു എന്ന ബിന്ദുവിൽ ഒരു ഉപഭോക്താവിന് എന്തുണ്ടാകുന്നു സന്തുലിതമായ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഉപഭോക്താവ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഗെറ്റ് എ മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫ്രം ഐ സി ടു വട്ട് ഈസ് എ റീസൺ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവാൻ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഈസ് ഇൻ്റർസെറ്റ് അറ്റ് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഈ ഈ എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദുവിൽ സംഗമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പരമാവധി സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത് പിടിയിട്ടിയല്ലോ ഇനി അടുത്ത എന്തിനാണ് അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഉയർന്ന നിസ്സംഗതാ വക്രങ്ങളെപ്പോഴും ഉയർന്ന സംതൃപ്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ സി വൺ കഴിഞ്ഞു ഐ സി ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഐ സി ടുവിൽ കിട്ടിയത് ആ ആ പരമാവധി സന്തുലിതാവസ്ഥ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ഐ സി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൽ കറിവും കൂടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൺസ്യൂമർ എന്തിലേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തും ഐ സി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിലേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തും പക്ഷേ ഐ സി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിലേക്ക് ഒരു കൺസ്യൂമർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സി ത്രീ കോമ്പിനേഷനിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആവശ്യമായ വരുമാനം ആരുടെ കയ്യിലില്ല ഉപഭോക്താവിൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഐ സി ടു വരെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വരുമാനം തീർന്നു ഇനി അതിന് മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള വരുമാനം ആരുടെ കയ്യിലില്ല ഉപഭോക്താവിൻ്റെ കയ്യിലില്ല അപ്പോൾ ഐ സി ത്രീ എന്ന ബിന്ദുവിൽ ഉപഭോക്താവിന് പരമാവധി സന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഐ സി ത്രീ എന്ന നിസ്സംഗതാ വക്രത്തിന് ഒരുപാട് താഴെയാണ് ഉപഭോക്താവിൻ്റെ വരുമാനം അപ്പോൾ ഐ സി ത്രീയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉപഭോക്താവിന് സന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഉപഭോക്താവിന് എന്തുകൊണ്ട് സന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിനേക്കാൾ ഒരുപാട് താഴെയാണ് അപ്പോൾ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഐ സി ത്രീ ഈസ് ഫാർ ആ അല്ലെങ്കിൽ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഐ സി ത്രീ ഈസ് ആ ബിയോണ്ട് ഫ്രം ദി ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഒരുപാട് അപ്പുറമാണ് ഐ സി ത്രീയുടെ പൊസിഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാത്തത് അവിടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കാത്തത് അപ്പോൾ അത്രയും പിടികിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഒരു ഉപഭോക്താവിന് പരമാവധി സന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് ഐ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദുവിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ചരുവും നിസ്സംഗതാ വക്രത്തിൻ്റെ ചരുവും ഇ എന്ന ബിന്ദുവിൽ സംഗമിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബറിയം ഒരു കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബറിയം കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബറിയം നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഒരു കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇക്വിലിബറിയം നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ആർ എസ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഐ സി ടുവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ സി ത്രീയിലേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു ശ്രമം ഇൻഡിവിജ്വൽ നടത്തുന്നു ഐ സി ത്രീയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് പരമാവധി സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്
revealed preference theory Revealed Preference Theory Munganana Velipadathal Siddhanta Apa idu Samuelson Enna Sambathika Shastra Karanana E Siddhanta Koodudal Promote Eda Samuelson Enna Sambathika Shastra Karanana E Siddhanta Koondu Vannadu Ayrithi Thullah Ayrithi Nalpathi Eđil Ayrithi Thullah Ayrithi Nalpathi Eđil General Foundation of Sorry Foundation of Economic Analysis Enda Parayinda Pustavati Lana There are no Foundation of Foundation Of Economic Analysis Enda Pustavati Nata Ana इस दांतम कोण्डु बन्दा द उपभोक्ता आविंदे परिमार्च रीति कले संबंधित जाने इस दांतम पर आयी नद उपभोक्ता आविंदे परिमार्च रीति कले संबंधित है अदवा बिहेवियरिस्ट अप्रोच ने कुर्चाम बिहेवियरिस्ट अप्रोच अगर ये तो परिमार्ट परिमाय है सिद्धांत। और इस वक्त आप इनके बिहेवियरिस्ट अप्रोच ने कुछ अन्य सिद्धांत हम पढ़ाई ना दो। पर ये सिद्धांत ते तेरे रूट ऑफ़ द लॉजिकल थियरी ऑफ़ डिमांड्स यानि पेरिल आरी ये पढ़ना। तेरे टीएचआईआरडी तेरे रूट ऑफ़ लॉजिकल डिमांड थियरी Third root of logical demand theory in the peril is done that they are yet to know about indifference car window so high a million they are not normally sit down them we very can do how is it done them we very can are it is a high miller indifference car window so high I'm obviously miller they are not ah okay is it done them para in the pen is it under the matter of protect the para in the other either Tanpa mungkinan yang begitu makan na teratil, orang ibu bapa tu abad terangnya depan ibu daya makan. Tapi itu choice, choice. Orang ibu bapa tu abad tanpa mungkinan yang begitu makan na riadi, lalai ngelih choice ni answeris. Terangnya depan gel answeris, anak ibu bapa tu abad ini ni ada perempuan. Tapi nama le ayah lemb, orang sahaja nama orang sahaja nama main dengil, adanya badil ayat macam tu sahaja nama terangnya dekang ulla, awal itu option nama kundau. Apa awal option anda sari sari, langgeng lah, awal itu terangnya itu pun anda sari sari, mana ubah bokta bandi ini nada, perempuan nada. Ado guna dana, ini nene choice of revealed preference yang na peril lah raya padam. Dengan apa raya padam? Choice of revealed preference. Choice of Revealed preference sendal peril, ini sedang tete hari apa dulu. Patren karya yang lalu manselayo, pandan apa aja tu? Reveals, reveals, revealed, alra, reveals, R E V E A L E S, reveals. Reveal ini kan apa aja tu? Dengan beli perhatiga, alanggil, paraiga, ina golam ini ya, reveals. E L S, reveals. रिफरेंस इन द पेरिल इधर ने हरिये पड़ने पंद्रह ना सिद्धांत तक उरी चरिके कुड़ा प्रायाम रिवील्ड प्रिफरेंस तैयारी इन द सिद्धांत दम सामूलसन कोण्डो बन्नो आयर तलायर जे नापतेरिले फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन्हानु पुस्तक इन द पेरे 
ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ അറിയപ്പെടുന്നു അഥവാ ഒരു ഉപഭോക്താവിൻ്റെ വ്യവഹാര പെരുമാറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ തേർഡ് ലോജിക്കൽ തിയറി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അതായത് തേർഡ് റൂട്ട് ഓഫ് ദ ലോജിക്കൽ തിയറി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന പേരിൽ ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ അറിയപ്പെടുന്നു ഉപഭോക്താക്കളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചോയ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ സിദ്ധാന്തം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമോൽസൻ ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ ചോയ്സ് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സിദ്ധാന്തം എന്ന പേരിൽ വിളിച്ചു പിടിയിട്ടിയാ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഡയഗ്രാം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആ ഡയഗ്രാം ഞാനിവിടെ വരച്ച് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സി എ ബി ഡി ജി എക്സ് എൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബി ഓക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബി അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കിതിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഇത് വൈ വരുമാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് എ എന്ന ബിന്ദു ഇത് ബി ഇത് സി ഇവിടെ ജി ഇവിടെ ഡി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഉപഭോക്താവ് മുൻഗണന വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻഗണന വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് സി എ ബി എന്നീ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്ന പരമാവധി സംതൃപ്തി ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ജി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരമാവധി സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് കാര്യം എന്തിനാണ് തൻ്റെ വരുമാനമെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ താഴെയാണ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എയ്ക്കായിരിക്കും രണ്ടാം ഒന്നാമത്തെ പരിഗണന ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായിരിക്കും അദ്ദേഹം പരിഗണന പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒന്നാമത്തെ പരിഗണന കൊടുക്കുന്നു സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ പരിഗണന കൊടുക്കുന്നു ഇനി ജി എന്ന് പറയുന്ന ഉൽപ്പന്നം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരമാവധി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാര്യം എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനത്തിനേക്കാൾ താഴെയാണ് ജിയുടെ സ്ഥാനം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദുവും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു ഇതിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദുവിൻ്റെ സ്ഥാനം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യാത്തത് അദ്ദേഹം ആ ഈ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ തിയറിയുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യവഹാര തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ സഹായം ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സാധനത്തിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുൻഗണനയൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെയാണ് പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഓക്കെ പണിയത്രയായി ഇങ്ങനെ